The court is now back in session. L'audience reprend. I now hand over to the National Defense Council for Mr. Nguyen. You may now put your question. Nguyen, Council Sonaron. Mr. President, thank you very much. I have uh, only a few more questions left. Uh, You mentioned that uh, you letter worked at the former S21, and then uh, when the uh, Vietnamese came, uh, that place was renamed as a uh, Slang School. Was that correct? Yes, exact. Yes, uh, at that time they oui. called that place Tools Line. À ce moment-là, ils ont appelé l'endroit Tools Line. Pilnung, nena, question. Question. Who was the chairman or the Qui officer in charge of Tools Line when you worked there? Le responsable de Tools Line lorsque vous y avez travaillé. Response. Réponse. The director. Le directeur. At that time, there was a sign board uh, at the gate which read uh, Genocide Museum or so. And then uh, my lam was uh, the director. He was uh, of Vietnamese nationality, but he spoke French. Uh, Thank you. Question. Did you wonder why a Vietnamese was put in charge of the Genocide Museum, uh, because there were Cambodian national wives who were the Vietnamese uh, put in charge of that place. Why is it a Cambodian who was put in charge of that place? Why is it a Cambodian who was put in charge of that place? Response. At that time, Vietnamese soldiers were everywhere across Cambodia. Wherever you went, you would meet Vietnamese soldiers. Question. Question. When you worked there, according to you, your previous statements, you were tasked uh, to uh, re-document uh, the uh, various documents that had been scattered around, and you uh, archived uh, those documents uh, to keep record of them for the uh, letter states administration. When you were collecting and gathering uh, those files, Evidence. Uh, did you notice the uh, structure of uh, the former S21? Because if it was a working place, uh, there should be an organizational structure of the place. Uh, did you uh, encounter any written organizational structure of the place? Réponse. Response. What drew my attention at that time was Ce that uh, I had a friend of mine who also uh, returned from uh, France. He was a former a teacher of philosophy, and he saw me from the distance, and he approached me, uh, telling me that if I like uh, documents, then I should come to this place, because there are plenty of documents uh, here. And my main uh, goal at that time was to uh, see the confession of my friends who returned from overseas. Actually, at that time, I was still wondering where my friend had gone missing. 
I wanted to know uh, because people say that they had disappeared. So I went there in order to uh, look for some documents about about their whereabouts, and I wanted to uh, see the confession and documents at Tours Line, and that's why I came to work at uh, Tours Line in uh, consultation with my lamb. Uh, he asked me to uh, assist the work at Tours Line, and I started working uh, from that time onwards. And I, uh, when I was working there, I was looking at various documents in search for the names of my friends who uh, were in prison there and made and uh, provided confession there. And as for the uh, structure, I knew that Deutsch uh, was the chairman of S21, but I did not dwell on the structure because I worked there for a short period of time and I was still uh, suffering a very painful memory because of the loss of my close friends over there. I did not think too much at that time. What I uh, wanted to uh, do was to look for the names of my friends in those documents. Question. The, in my question was uh, to ask you about uh, the structure of S21 during the Khmer Rouge uh, regime. Uh, did you encounter any documents indicating the structure of former S21? Reproduisant cette structure organizationnelle Response. I did not bother to uh, dwell on that issue. Je, I only knew that uh, Deutsch was the chairman of S21. Thank you. Question. I now would like to turn to another topic. Un autre sujet. When you Lorsque became a member of the Fung and Grung, et du Grung. And Fung and Grung was a uh, joining effort uh, with the Communist Party of Cambodia uh, to fight against the American imperialists. Uh, did you know uh, Nguyen Chir uh, when you became a member of Fung and Grung? Response. I came to hear his name more clearly when he signed a document endorsing the confession of prisoners at Tours Line. At that time, I learned that he held a, pos a position of importance in the democratic Cambodia. Question. You said uh, that you saw the uh, signature of the uh, on the confession of prisoner at Tours Line. Can you tell the court the uh, people who have fixed their signature Tours on those confessions? Réponse. I saw the signatures of those Cambodian returnees. I cannot in enumerate uh, their names now because there were hundreds of them. Skin. Can you recall one or two of them, your close friends, and those confession was endorsed and signed by Nguyen Chia? Can you, can you, tell, can you tell the court uh, your close friends who were in prison there? Réponse. Response. I cannot recall it on the Je top of my head now, but I Je did come across it ça. at that time. Mais à, à
Uh, during the period between 1975 to 1979, did you know what position Nun held in the Democratic Cambodia? Did you ever hear or know what position Nun held during the entire period of Democratic Cambodia? Réponse. Mr. Lawyer, out of Maître, respect, I would like to respond to your question again. Uh, I never knew uh, Mr. Nguyen, and question, I had never known him je, before je I uh, started my work at the Tours Line. Uh, what did you say? Question. If Merci. so, you are saying si that cas, que you only came across the signature of Mr. Nunchea after you started working at S21. Uh, when you started working uh, from uh, August uh, to November 1979, is it 1979. correct uh, to uh, uh, summarize that? Yes, that is correct. Oui, exact. Question. Question. When you Lorsque saw the signature of Mr. Nunchea, did you know the uh, content of the document? Did you Et read the document thoroughly and what was it about? Réponse. I only saw that there was a signature, his signature, and I was told by other colleagues that uh, that was the signature of Mr. Nguyen Chia, and they also told me that Nguyen Chia was someone with a position of importance in the previous regime. So uh, I have to repeat it uh, again and again that I did see uh, the signature, and uh, the signature was actually on the documents that was uh, stored at sur les documents line. qui étaient entreposés à Tolson. Question. If you saw the signature of si vous avez Mr. Nunchea at that time, do you think that you can recall it if I present you another signature of Mr. Nunchea? Do you think that you can still recognize his signature? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir reconnaître sa signature au jour d'aujourd'hui? Response. I cannot recognize it because I non, never knew Nunchi at that time. Pas. At Moi, that time, Ng Pek and Gong Sin Rat uh, told me that uh, that signature belongs uh, to Nunchi. And I did Et not really take note of the special feature of his uh, signature, so I cannot really recall if you present me Donc, a si uh, signature now. I don't think that I can uh, compare it or recognize it because I did not have an expertise in it. Que Question. Question. When you arrived in Cambodia, you said uh, you saw a document about Sundar Sihanou, who uh, the document about Sundar Sihanou uh, resigning from the leadership of the Democratic Party. Uh, I, I am sorry, I would like to uh, rephrase my uh, and simplify my question. When you return to Cambodia, did you ever see any document concerning the application for uh, 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 the tender, tendering of, of resignation of some Dyke like Nerodam Sienu, uh, document dated uh, the 11 March 1976. I did not know what the state of Cambodia was call officially at that time. I did not know whether or not it was a democratic Cambodia or it was the still the uh, Krung. But my question is, uh, did you ever see the letter of resignation of the Magnolodam Senu at that time uh, from the uh, leadership of... 
response. I did not uh, remember it, uh, but at that time, we did not have access to media, uh, uh, to newspaper either, but we uh, heard it from radio. I did not uh, remember uh, the exact date when that was announced. I'm yet to look. Question. You say it just now. You heard it on the radio broadcast that uh, uh, Samdak Narodam Senouk was to resign uh, from his post. And you also know that uh, at that time, uh, Samdak Narodam Senouk was the uh, president of Fung and Grung. He was the leaders, uh, your leader, because you were members of Fung or Grung. Now, did you ever wonder that why Samdai Seno had to resign from his post? Did you know the reason or motivation behind his resignation? The motives that he had to resign from his post. Response. Response. I did not bother to ask about that question at all because at that time I was in the uh, refugee and uh, I was quite concerned of my personal. Uh, safety because I was uh, uh, trapped in the uh, detention. Actually, I had uh, I, I had wondered about that myself, but I did not bother to ask that question because I was being in detention myself. Look, mm. uh, question. It was in mid. March 1976. According to your testimony before the court, you said you returned to Cambodia in December 1976. So it means that you came to Cambodia after Samdak Narodam Senu had already declared his resignation. So when he tendered his resignation, you were still in France, and you also learned about his resignation as well. You heard it from radio. Broadcast. So my question is: Did you ever wonder to yourself why he decided to resign, and particularly those who follow him from the very beginning, why he resigned from his post, and did that raise concerns among his followers? The president, I note the prosecutor is on the speed. You may proceed. Le procureur demande la parole. Allez-y, maître. Merci. Ce n'est pas une objection en tant que telle, mais Monsieur l'avocat mentionnait que le témoin était revenu en décembre 1976. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu. En réalité, il est revenu. Il a témoigné être revenu en juillet 1976. Donc, c'est juste une clarification. President, the lead co-lawyer for the civil party, you may proceed. Mr. Peng Ong, thank you, Mr. President. Before us, we have the witness who is now testifying before the chamber based on what he saw, what he came across during the relevant period of the closing order. The questions that is being put by Mr. Sonoran now is to elicit his personal observation of the event which he was not involved and he did not see directly by his own eyes, so I would like to object based on this basis. Mr. Sonoran, I would like to respond uh, to both the prosecution and the representative of the civil party. The witness joined uh, the resistance movement uh, in the 1970s. 
dans 60s. les so années 60. So he was active Dès lors, already and il he était déjà knew a lot uh, of actif. information il concerning the uh, resistance movement. Le mouvement de and if he said that uh, he did not know about the resignation uh, of the Black Nero Dam Seno on the uh, 3rd of July 9th. 3rd of March 1976. So I simply would like to ask the witness uh, in his capacity as the uh, supporter, as a member, did he ever wonder why Sonnet uh, resigned and would that have any uh, problems to other followers? That is all for my question. President, uh, thank you. So now I would like to hand over to the Defense Council for Mr. Ian Sari uh, to put the question to this witness. You may proceed. Interroger le témoin, je vous en prie. Good afternoon, Mr. President. Bon après -midi, good afternoon, Mr. President. Bon après -midi, and good afternoon to everyone juges, in and around the courtroom, and especially good afternoon to you, sir. Et, uh, le Along with Mr. Ingram, uh, we represent uh, Mr. Yingsari. Nous représentons M. Yingsari. Uh, first, let me begin by asking you some questions je about your background. Vous poser des questions uh, could you please tell us afin uh, votre parcours? Pouvez -vous nous dire what you what University degrees you hold. Quels sont les diplômes universitaires dont vous êtes détenteur? Kenyom. Réponse. Rien. I I studied uh, for a master degree, but I could not uh, finish it uh, due to my um, illness. Une maîtrise, mais je n'ai pas été well, en mesure. According to sources, they say that you abandoned your PhD. On nous a dit que vous aviez abandonné des études de In order to come Afin to Cambodia. De in 1976. Le Cambodge en 1976. So let me go back. Uh, vous in Were you in a master's program? Did you ever receive a bachelor's degree? Because you were in France from 1965 to 1976 as a student. De 1965 à 1976, l'interprète se reprend. Réponse. I studied political Réponse. economy. J'ai étudié l'économie politique. But I did not complete uh, the study. Je n'ai pas été jusqu'au bout de uh, ces thank études. Thank you. So I take it from that answer. You don't Ma hold even a bachelor's degree Donc, je conclue in de cela que vous political economics or economics or any other social sciences. En économie politique, Is that correct? En économie ou dans une quelconque dans un quelconque domaine de sciences sociales. C'est exact. Réponse. That is correct. C'est exact. So when you put down uh, or when you represent that you abandoned. Your PhD Donc, lorsque studies, vous indiquez que vous avez abandonné des études doctorales, uh, c'est pousser un peu la vérité, n'est-ce pas? No can be tea, no. Réponse. In the French education system, dans tertiary le système education system, français, uh, that, dans le that système was allowed. Tertiaire, Ceci était Very well. Let me move on. Permis. Now, um, la défense, you've indicated to us, and you've indicated in your statements indiqué, that, that subsequent to the coup d'état, uh, you became a member of the Khmer Student Union. Membre de that would be sometime des in 1970. Is that correct? Ça serait situé dans les années 70. C'est exact. Autour de 1970. C'est exact. Réponse. Now, you had been in France 
Alors, vous uh, since 1965, France, uh, may I ask from 65 to 70, were you politically active in any way? Between 1965 and 1970, were you politically active? Like other students, I joined uh, the political movements with uh, French uh, students. Les mouvements politiques auxquels appartenaient les étudiants français. And does that mean that you, Question, you were just uh, talking politics among other que fellow vous students, discutiez politique or were you avec engaged uh, les in, autres in organization, ou est-ce que vous vous étiez engagé dans une organisation, un club, un comité qui, appart qui aurait appartenu euh, à euh, un élément euh, de l'éventail politique Donc, Réponse. At that time, I, uh, à l'époque, Sympathize uh, those who were in the leftist de ceux movement. Qui se situaient and dans when les I was a student gauche, over there, there were movements et uh, in, in France, uh, and I participated along with other France friends. Right. Uh, now amis. you've indicated Question. that you indicated knew of Kyusampang uh, Hunyam. Vous aviez entendu parler uh, de Kyusampang Hunyam. Were you aware? of Jung their et, studies, et what they had au courant studied des at university. De, ils avaient fait, ou de leur parcours universitaire. Réponse. I read the thesis written by J'avais lu la thèse uh, 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 rédigée par Kyusampang, par Hunan et par Huyong. Thank you very much. You anticipated my next question. Ah, vous avez I wanted to ask that question. Uh, ma question suivante, c'est la question que j'allais uh, vous poser à vous. Bien, Student merci. Union, could you please en tant que membre de l'Union des étudiants Khmer, pouvez-vous nous dire uh, uh, si vous étiez très, très militant Réponse. I was active in the sense that I was in the international house. Dans ce sens que j'étais à la maison internationale, j'assistais aux réunions avec des étudiants étrangers pour parler de la situation du Cambodge. J'étais en contact avec divers autres mouvements And étudiants. How many students, Question. How many Cambodians were Combien de Cambodiens étaient membres de l'Union des étudiants Khmer quand vous-même en étiez membre Réponse, je ne m'en souviens pas exactement. Il y avait au moins 50 membres. And uh, can you please tell us uh, whether the uh, the Khmer uh, Student Union l'Union uh, had des étudiants Khmer a president, a vice president, a treasurer, secretary, un trésorier, were there officers un secrétaire, elected y avait -il uh, to des that uh, student qui union? Élus au sein de ce syndicat d'étudiants. Yes, Réponse. there was a system like that. Oui, il y avait un tel système. And was there Question. a charter which set out the rules of this organization? une charte énonçant les règles régissant l'organisation? Yes, there was a oui. bylaw of the union in the form of the bylaw for the association. Oui, l'association avait un statut. So we can call it an internal statute of the union. Il s'agissait donc des statuts uh, internes de l'union. Was there a president at the time Question, when you were there? Y avait-il un président when you were a member, au moment and if so, où vous en étiez membre? Who was the president si or oui, presidents qui était le during the period qui when you were a member of the Khmer Student Union? Durant la période où vous étiez membre de l'Union des étudiants Khmer.
Réponse. Quand j'étais membre, Song Sikun était président de l'Union. Question. Y avait-il différentes factions au sein de l'Union des étudiants Y avait-il des factions idéologiques La gauche, le centre, l'extrême gauche Au sein de l'Union, il y avait deux mouvements. D'une part, le mouvement le plus important, c'était les étudiants qui étaient les aînés, qui étaient en contact avec le Parti communiste français. Et après le coup d'État, il y a eu de plus jeunes étudiants qui penchaient vers le lean? parti chinois. Question, quelle était votre towards? tendance Vers quelle faction est-ce que vous penchiez I was in the center. Réponse. J'étais au centre. Okay. Now, Question. In your statement, and I'm referring to Je vais e faire référence au document E3, marque 97. In your statement, and dans vos déclarations, uh, Khmer, ici, je donne les URL, 84 à 86. En français, 0024-188. 18 et en anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 que Yang Sari a pris la décision de dissoudre le mouvement. Je voudrais m'attarder quelque peu là-dessus avant de passer à une partie antérieure de votre réponse. Sur la base de la charte, comment se fait-il qu'une personne qui n'est pas membre de l'Union des étudiants Khmer ait pu dissoudre l'Union des étudiants Khmer dont vous étiez membre et qui avait un président à l'époque Réponse. In France, there were various à l'époque, en France, who supported the five point il y avait by différentes associations Sianouk. soutenant l'appel en cinq points de Norodom Sihanouk. Il y avait différents noms d'associations qui apparaissaient. Yang Sari donnait des conseils à ces associations afin de créer une union. Et right. tous ont so accepté. Answer, Question, si je comprends bien votre réponse, il n'a pas dissous cette union, mais il a donné des conseils sur ce que les étudiants qui dirigeaient l'union et appartenant à différentes factions, pouvez faire une façon exacte de présenter votre réponse. Réponse. Le conseil a été donné par Yang Sari au président de chaque association They all agreed to et tous his advice, and ont that was souscrit the à son conseil, et c'était la réalité à l'époque. So Question, no autrement dit, il n'a pas pris de décision. Il a donné des conseils, lesquels ont été acceptés.
in my understanding, it was an order Dans ma vision des choses, c'était un ordre, parce que tout le monde devait mettre en, mettre en œuvre la ligne fixée de l'insérie. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce que vous dites. Ici, vous dites qu'il a pris une décision. Auparavant, vous avez dit qu'il avait donné des conseils, car il y avait trois factions. Maintenant, vous changez de version et vous dites qu'il a donné un ordre. Il y a trois différentes versions que vous donnez lorsqu'on vous pose une question. Est-ce que vous constatez que vous donnez trois versions différentes Réponse. J'ai répondu à votre question. En disant que chacun accordait une grande valeur à la vie de Yang Sari, que ce soit un conseil ou autre, cela fonctionnait comme par magie. Question. Vous avez dit qu'à un moment, vous obteniez vos informations par le bulletin du FUNC. Est-ce exact What kind of, uh, information? Uh, Thank you for pointing out the... Uh, my question was... Incomplete. Information concerning what was happening Réponse. in de Cambodia, as I understand question. your testimony Merci from yesterday, que that a bulletin was being circulated by Funk. Il des sur la situation au and Vous I believe you also indicated that something was even being printed in par le Paris. Vous avez aussi dit, je pense, que quelque chose était imprimé à Paris. It was known as the Funk Bulletin back then. Réponse. C'était le well, bulletin who, du Funk. Who was circulating the bulletin? Question. Under which title? Qui faisait circuler le bulletin et sous quel titre Parce que vous avez dit qu'à Paris, il y avait quelque chose qui était imprimé so et it? distribué. Qui l'imprimait Quel en était le titre Who wrote the content of it? qui en rédigeait le contenu. Réponse. En général, le contenu découlait des émissions radio du FUNC. Et c'était les étudiants qui se chargeaient de la diffusion du bulletin. La défense. Très bien. Si je comprends bien, quelqu'un écoute la radio, retranscrit ce qu'il entend et diffuse cela parmi ceux qui n'ont peut-être pas entendu l'émission de radio diffusée par le FUNC. Est-ce bien comme ça que cela se passait yes. Réponse. Because in oui. Paris, you could not uh, Car tune to Paris, the front channel, on ne pouvait pas capter but the text la radio du front. Sent from Hanoi Mais or le texte from elsewhere était envoyé Paris. depuis that, Hanoi that ou depuis ailleurs vers well, that was be Paris. Ça, c'était le contexte you know exactly en général. Where it was coming from, question. Ça allait être justement ma question. Savez-vous exactement d'où cela venait et qui rédigeait le contenu de ce qui était distribué Parce que time, vous avez aussi the, the dit qu'à l'époque, il y avait l'ancien roi, l'ancien chef uh, d'État, le prince Norodom Sihanouk, qui dirigeait le FUNG au bout du compte. Est-ce exact Réponse. Je n'ai pas compris la question. Question. 
d'où venaient les émissions et qui était responsable du Because contenu. Time, Parce que vous avez dit qu'à l'époque, le prince Sihanouk était à la tête du funk, à moins que je ne me sois trompé. But, uh, As a matter of fact, Prince Nurom Sihanouk was the head of the funk, en fait and usually he also funk. had his own bulletin. En général, il avait lui-même ses propres bulletins. He likes to have his own uh, bulletin, and another bulletin il aimait avoir was son propre bulletin. The funk il y avait un autre bulletin qui provenait du bureau du funk. And the content was also broadcast on the le Funk contenu radio. en était diffusé également sur la radio du Funk. That you were getting from Prince Sihanouk, Dans ces informations que vous obteniez bulletin, par le biais was du bulletin the same de Norodom Sihanouk, trouvait-on grosso modo the other les mêmes informations que celles figurées dans l'autre bulletin Bien ce que les deux, les deux étaient radicalement différentes le bulletin de Sianouk portait sur ses propres activités. All right. La défense, très bien. Now, as I understand it from your testimony today, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, book, non seulement aujourd'hui, mais uh, dans votre livre, you give credit To Professor Chandler vous accordez, for encouraging you to write vous, your own book. vous remerciez le Is professeur David Chandler uh, right? de vous avoir encouragé à rédiger votre propre livre. Est-ce exact? No, that is not correct. Réponse: Non. Because I already completed my draft. J'avais déjà achevé. And la première later, mouture, ensuite j'ai fait la connaissance de Chandler, draft. je lui ai fait lire him, mon projet, well. mon brouillon, right. ainsi qu'à well, d'autres personnes. A, a, uh, Question, on page 15 from your book, à la page 15 de votre livre, says here, words to the effect, this book would not exist il est indiqué que ce livre n'aurait pas existé si Henry Lockhart ne l'avait pas trouvé chez Steve Heder et si Steve Heder et David Chandler ne m'avaient pas encouragé à le publier. C'est à la 15e page de votre livre. C'est en français, ça a été traduit pour moi. Est-ce que c'est exact Yes. Laissez-moi préciser. J'avais déjà achevé le brouillon the encouragement for me to publish avant d'être encouragé à publier le texte. La défense. Uh, Donc, now, vous avez été encouragé that, à publier et non pas à écrire. D'accord. Uh, Sur cette base, any conclusions that you might have oh. Had an association conclure with, que vous avez peut-être uh, été Chandler, en rapport avec David Chandler, que vous, vous êtes peut-être entretenu avec lui avant que celui-ci ne découvre le, un brouillon de votre words, manuscrit. Autrement dit, avez-vous rencontré cette personne avant cela Et vous êtes-vous entretenu avec cette personne à un moment ou à un autre In general, Réponse. Authors, when they de manière générale, complete their manuscripts, quand they will un auteur distribute a achevé son manuscrit, and il I le fait circuler parmi d'autres pour qu'ils le lisent. J'ai fait la même chose. J'ai fait circuler ce manuscrit parmi mes pairs pour qu'ils le lisent. Voilà All right. ce que j'ai fait. Well, Were you aware Très bien. Saviez-vous que vous étiez mentionné dans le livre de Chandler was initially with a copyright of 1991. 
la tragédie de l'histoire du Cambodge, publié en 1983, réimprimé en 84. Saviez-vous que vous étiez cité dans son livre Réponse. Have you read any of his books? And let me go on because it appears to me, my understanding, that in writing your own book, il me semble, you did quite a bit of research. Quand pour écrire votre propre livre, vous avez dû faire pas mal de recherches. Réponse. J'ai fait certaines recherches, mais quand j'ai lu le livre de Chandler, je ne le connaissais pas en tant qu'auteur, et donc le livre que j'ai écrit ne s'appuie sur aucun de ses livres à lui. Question. Je vous renvoie au document D108. Five zero slash one point seven five, and I'm told this is not translated Here he says Ici, that Hong was affiliated with the UEK rather than the more extreme Union Nationale des Étudiants Khmer, UNEK, the Maoist organization to which Khol Tuch's son belonged. Is that an inaccurate statement that Mr. Chandler makes about you? Est-ce que cette affirmation de M. Chandler concernant vous-même est exacte Réponse. J'ai toujours encouragé les étudiants cambodgiens à s'unir, même s'ils appartenaient à différentes factions et tendances. J'avais des contacts avec ceux qui penchaient vers le parti français ou le parti chinois. I just want confirmation. Of what he's saying, to make sure that it's accurate. He then goes on to say, some 30 members of the UNEK, including Tuch's son, were allowed back into Cambodia in 1973 after being vetted by Cambodians in Beijing. Students like Huang, who were affiliated with the UEK, were told to wait. Se sont vus dire d'attendre et de ne pas rentrer au pays 1975. avant la période faisant suite au mois d'avril 1975. Est-ce que cela est exact selon vous That is the opinion of the author. It is not my statement. C'est l'avis de l'auteur. Because I myself did not submit a request for my return to the country. Je n'ai pas demandé à rentrer au Cambodge. To make sure, defense. Très bien. You did not request to go back to Cambodia. Donc, vous n'avez pas demandé à rentrer au Cambodge. On or about 1973 or 74, where you would have had to go to Beijing and be vetted out. No requests were made by you. 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 
je n'ai jamais fait de demande en vue de rentrer au pays ni right, en 73 ni en 74. Now, la défense, très bien, merci. Ensuite, il dit Huang et d'autres dans le mouvement sont allés à Bucharest pour rencontrer Yeng Sari, qui était en voyage Now, avec Yeng Sari. Maintenant, j'ai écouté votre témoignage. J'ai écouté ce que vous avez dit hier the day before, et avant-hier. Et vous n'avez jamais dit qu'il n'y avait rien à dire sur Bucarest en 1974. Pouvez-vous nous dire si c'est vrai ou pas Si le Mr. Chandler a dit ça, en d'autres mots, vous êtes allé à Bucarest en 1974. Exact. Autrement dit, êtes-vous allé à Bucarest en 1974 Mais. Je suis allé à Bucarest en 1974. Now you've told us that by this point, the Commerce Student Union has been dissolved. Did you go there on your own account? Or did you go there as part of an association or group? Or did you go there as part of an association or group? Or did you go there as part of an association or group? And if so, what was the group or association? And in this case, of what group or association was it? Comme les autres, je suis allé en tant que membre de l'association des étudiants du FUNC. En 1974, il a effectué une visite avec Siano en Roumanie, en Albanie et en Yougoslavie. And what was the person? What was the purpose for you traveling all the way from from Paris to wherever you were in France, all the way to Bucharest, in 1974? Why go there? Pourquoi y aller? Officially. Réponse. The the Fung Students Association. Officiellement, l'association des étudiants du Fung avait chargé certains étudiants de rencontrer Norodom Sianouk, lequel était à la tête du front. Après notre rencontre avec Sianouk, nous avons rencontré Yeng Sari. Question. Quand vous avez rencontré Sianouk et Yeng Sari, avez-vous posé des questions ou était-ce simplement une activité sociale Réponse. Je ne sais plus si j'ai posé des questions. Maybe I shouldn't say you in particular. Did the group go there to perhaps get some information? Et vous allez sur place pour obtenir certaines informations de la part du prince Yanou et de Monsieur Sari. Et êtes-vous by these two individuals who were representing Funk? Aller pour que ces deux personnes représentant le FUNC répondent à certaines de vos questions. Je ne sais plus si des étudiants ont posé des questions à Yeng Sari. The custom of the students has to be the audience to the speech made by Prince Siano, and not to put any questions to him. Les étudiants se contentent d'étudier, d'écouter les allocutions de Siano. Not like the way you are doing. 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 Not like aussi loin que Bucarest, quel a été son message à l'intention des étudiants qui étaient venus de Paris et qui, fondamentalement, représentaient le FUNC à Paris. Oui. 
Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais nous l'avons rencontré. Il a parlé de ceux qu'il avait rencontrés, mais il n'a pas fait d'autres observations, je pense. Question, je veux être sûr d'avoir bien compris. Il est là-bas au nom de Funk pour donner des informations. Est-ce que vous nous dites qu'à ce jour, vous ne savez plus s'il a parlé des événements du Cambodge, s'il a parlé de l'évolution de la lutte contre le Nord, s'il a parlé des projets éventuels d'avenir pour vous, c'est le vide total, aucun souvenir. C'est ce que vous nous dites Réponse. Je ne dis pas que lui n'a rien dit, mais je n'ai pas accordé d'attention particulière au fait qu'il ait pu rencontrer le président de tel ou tel pays. Peut-être a-t-il aussi parlé de la situation au pays, mais je ne m'en souviens tout simplement. Question. Toute dernière question avant d'en terminer pour aujourd'hui. Je voudrais à nouveau citer la même page du livre de Chandler. Voici ce qu'il durant le deuxième semestre de 1975, une trentaine d'expatriés Khmer ont été ramenés du Cambodge, Cambodge en provenance de l'Europe et en particulier Beijing. en provenance du bloc soviétique Mais ce n'est qu'en avril 1976 que Hong et sa femme ont reçu l'autorisation de voyager dans un quatrième groupe de Cambodgiens retournant au pays dont chacun comportait une quarantaine d'hommes et de femmes. Vous avez dit, but my question is, à quel moment vous étiez rentré Mais ma question est la suivante. Attendiez-vous l'autorisation de rentrer Autrement dit, Phnom Penh had fallen in April 1975. Were you putting in request à partir to return de la chute de Phnom Penh en avril 1975, avez-vous fait la demande de rentrer au Cambodge Et est-ce que c'est seulement un an plus tard que vous-même et votre épouse avez reçu l'autorisation de vous rendre au Cambodge en passant par Pékin. Réponse. Back then it was up to Ankar. À cette époque, c'était l'Ankar qui When décidait. Us, they would call Lorsque l'Ankar avait back. besoin de nous, right. il faisait well, appel maybe, à nous. Maybe et something à was lost in translation. Uh, I'm not asking whether they called you. you. I'm asking you, sir, whether you had requested permission. Si vous appelé, In other words, you voluntarily si wanted to come back as early as April 1975 and had to wait for permission to be granted si to come in. There's a there that's rather significant. But réponse. Yes, we we put a request. Oui, All nous of us avions introduit put a une request. demande. Nous tous. And I nous also put a request uh, et for et permission uh, uh, to return to Cambodia. And with the permission, la then I came back. Mr. President, I will, I'm going to be moving on to another chapter. Plus, it's a couple of minutes after four. Un peu passé I'm in your, et je vais changer your de hands. Thème. Je m'en remets à vous, Monsieur le Président. Mr. President, you may continue, Council. Je vous en prie, continuez, Thank you, but uh, I'm going to need at least another hour with this gentleman. Besoin de moins une heure so we're not going to finish Donc, nous today because also the Q Sampang team uh, has parce questions. Que de Sampang a également des questions à poser. I didn't want to exercise jurisdiction over the clock. Donc je, je ne, ne voulais pas euh, euh, exercer un contrôle de l'horaire. 
There might have been a loss in translation. Of course, I thought that uh, you had only a little more time uh, to put the question uh, to the uh, witness. Uh, probably there was a uh, loss in translation in Khmer. And if you still had an hour or so of the question times, then uh, we did not uh, have to uh, ask you to uh, proceed because the time is now appropriate for the day adjournment. The time is now appropriate for adjournment. The chamber will adjourn here, and the hearing will resume on Monday, the 13th of August, starting from 9 o'clock in the morning. And on Monday next week, we will resume uh, testimony, we'll resume hearing the testimony of Mr. Sun Si Kun. And we will uh, begin by the question Nous by the civil par uh, by the uh, defense team and uh, it Alternatively, we will have uh, Mr. Ong Tung Hoon as an alternate witness uh, in case uh, there was a health issue with Mr. Sun Si Kun. So, Mr. Ong Tung Hoon, uh, your testimony has not yet been concluded, so the chamber will invite uh, you to come uh, to the court on Monday next week. Court officer is instructed to coordinate with the uh, witness support unit uh, to facilitate the accommodation and transport of the uh, witness and have him back uh, to the extraordinary chambers in the course of Cambodia again on Monday next week. Uh, as an alternate uh, witness in case Mr. Sung Si Kun health is not uh, good enough to continue providing his uh, testimony or security guards are instructed to bring the co-accused to the deten detention facility and bring them back uh, to this court room uh, before 9 o'clock on Monday next week. The court is now adjourned. Le pour 9h lundi matin, l'audience la, est donc levée.